ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து பூர்ண கொழக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நிறைய நண்பர்கள் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த கொழக்கட்டை செய்கிறது கஷ்டமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே சமயத்தில் நம்ம டேஸ்ட்டாகவும் பண்ணலாம் இது முக்கியமாக பிகினர்ஸ்க்காக சில பேருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது தெரியாது ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான பூர்ண குழக்கட்டை எப்படி வந்து செய்கிறதுன்னு நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு குக்கரில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து முங்குற அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ குக்கரை மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வரது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு நம்மளுடைய கடலை பருப்பு சூப்பராக வந்து வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது இது தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறலாம் தண்ணியெல்லாம் வடித்தாச்சு இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கோங்க அடுத்து இப்போ நம்ம ஒரு கடாயை சூடுபடுத்திக்கிறலாம் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் வந்து நல்ல வாசனை கொடுக்கும் உங்களுடைய பூரணத்துக்கு நெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க தேங்காய் ஓரளவுக்கு வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாரில் குற குறைப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பருப்பு அதை சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு கப் அளவு வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க கப்பு வந்து எல்லாமே ஒரே அளவாக அளந்துக்கோங்க ஒரு கப் கடலை பருப்பு ஒரு கப் வெல்லம் ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து ஒரே அளவாக எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த வெள்ளம் வந்து கரையணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மசிச்சு விடுங்க ஒன்று ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே நல்லா கரைஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இது நல்லா வந்து கெட்டி ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம கலந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம எப்படி அல்வா கிண்டுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா கெட்டியாயிரும் ஓரளவுக்கு கெட்டியாயிருச்சு இது கூட நம்ம ரெண்டு ஏலக்காயை நசுக்கி சேர்த்துக்கிறலாம் நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் வற்றிட்டு நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக இதை ஆற வச்சுருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பூரணம் வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம மேல் மாவு தயாரிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு கடாயில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நம்ம ஒன்றரை கப் அளவு தான் தண்ணி அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது எதுக்கும் கூட குறைச்சி நம்ம வச்சுக்கிறோம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பிசைய போகிறோம் இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மாவுலேயே நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக அளவு தெரியாது அதனால் இந்த தண்ணியோடையே வந்து கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த தண்ணியை நம்ம மாவில் சேர்த்து பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் அளவு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம செய்த பூரணத்துக்கு வந்து இந்த ஒன்றரை கப் மாவு கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றரை கப் அளவு நம்ம அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது சாதாரண பச்சரிசி மாவு வறுக்கெல்லாம் இல்லை வறுக்காத பச்சரிசி மாவு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுடு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளற ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கடையில் விற்கிற இடியாப்ப மாவு அப்படி இல்லைனா கொழுக்கட்டைக்குன்னு தனியாக இப்போலாம் மாவு கிடைக்குது அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் இதே ரேஷியோ தான் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா சூடு ஆறுற வரைக்கும் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்கலாம் ரொம்ப சூடு ஆறிடக்கூடாது ஒரு வெது வெதுப்பான சூடு வர்றது வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் இப்போ வெது வெதுப்பான சூடு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கையில் பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு சூடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அப்போவே வந்து நம்ம பிசைஞ்சால் தான் நம்மளுடைய கொழுக்கட்டைகள் நல்லா வரும் அதனால் சூடு பார்க்காமல் கொஞ்சம் நல்லா பிசைய ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போது நம்மளுடைய மேல் மாவும் வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கையில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கொழுக்கட்டை வந்து கையில் ஒட்டாமல் வரும் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் அப்படி இல்லைட்டா தண்ணி கூட நீங்கள் தடவிக்கிறலாம் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது வந்து அச்சு இல்லாமல் செய்ய போகிறோம் சில பேர்கிட்ட அச்சு இருக்காது இல்லை அவங்களுக்காக இந்த டிசைன் கொழுக்கட்டை இந்த மாதிரி நல்லா உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு இந்த பெருவரில் உள்ளே வச்சு அமுத்திட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணம் ஷேப்புக்கு கொண்ட
அவ்வளோதான் நம்ம வந்து அச்சே இல்லாமல் சூப்பராக மோதகம் வந்து செஞ்சாச்சு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட அச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படாதீங்க இந்த இதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போது அச்சு இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி மோதகம் செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் அச்சு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியத்தில் கிடைக்குது நம்மளுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்லேயும் கூட கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் வந்து வருது இதில் உள்ளே வந்து என்ன தடவிக்கோங்க இந்த அச்சில் வந்து என்ன தடவிக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி மூடிக்கோங்க மூடிட்டு கொஞ்சம் போல் ஒரு சின்ன உருண்டை பச்சரிசி மாவை இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு நம்மளுடைய இந்த ஆள்காட்டி விரல் இருக்குல்ல அதை வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஓட்டை மாதிரி போட்டு சுற்றுங்க கையில் கையில் லைட்டாக வந்து தண்ணி தொட்டுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக சுத்த வரும் அதே போல் மாவு வந்து கையில் அவ்வளோ ஒட்டாது இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் உருவாக்கிருங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பூரணம் வைக்கணும்ல அதுக்காக நல்ல இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுருங்க மாவெல்லாம் ஓரத்தில் அப்போ தான் அந்த அச்செல்லாம் ஒட்டும் மாவில் இப்போ அந்த மாவுக்குள்ளே வந்து நம்ம பூரணம் வச்சிடலாம் அந்த கொழுக்கட்டை வந்து எவ்வளோ கொள்ளுதோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வச்சிட்டிங்கனாலும் விரிசல் விழுந்துடும் கொழுக்கட்டை அவிக்கும் போது நம்ம வந்து விரிசல் விழுந்துடும் அதனால் அது எவ்வளோ கொள்ளுதோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சம் போல் பச்சரிசி மாவு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோல மேல் மாவு அதை கொஞ்சம் போல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு அடைச்சிடுங்க நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் அந்த பூரணம் வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை வெளியில் திறந்து பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் மெல்ல திறக்கணும் அப்போ தான் வந்து கொழுக்கட்டைகள் வந்து உடையாமல் வரும் ரொம்ப சட்டுன்னு திறந்துட்டோம்னா விரிசல் விழுந்துடும் மாவில் இப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் மெதுவாக திறந்து இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம வந்து சாதாரணமாக செஞ்சதை விட அச்சில் செஞ்சது இன்னுமே நல்லா பெட்டராக இருக்குது இது இப்போ தனியாக வச்சிடலாம் இது இல்லாமல் மடக்கு கொழுக்கட்டைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பாலித்தீன் கவர் வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் போல் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அதில் ஒரு சின்ன சைஸ் மாவு வச்சு அதாவது சின்ன உருண்டை சைஸில் மாவு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரம் வச்சு கூட அமுத்தி விடலாம் அதாவது இந்த மாதிரி கவரை மேலே வச்சுட்டு சின்ன பிளேட் இருக்கும்ல அது வச்சு அமுத்தி விட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லா சூப்பராக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கொண்டு வந்துடலாம் ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா கையில் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த பாலித்தீன் கவரோட கையில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் போல் நீள் வாக்கில் அந்த பூரணத்தை வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த பாலித்தீன் கவரோடு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாலித்தீன் கவரோட க்ளோஸ் பண்ணணும் தனியாக க்ளோஸ் பண்ணணும்னா எடுத்துக்கிட்டு வந்துடும் அந்த மாவு பாலித்தீன் கவரோட இந்த மாதிரி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து அமுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம குழுக்கட்டைகள் வேக வைக்கும் போது அந்த பூரணம் வெளில வராது அதனால் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அந்த ஓரங்களெல்லாம் அமுத்தி விட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மடக்கு குழக்கடையும் தயாராகிடுச்சு நம்ம இதே போல் மீது இருக்க எல்லா மாவுகளையுமே வந்து செஞ்சிடலாம் ஒன்று வந்து அச்சு வச்சு செஞ்சதை சொல்லி தந்தேன் அதுக்கப்புறமா அச்சு இல்லாமல் எப்படி மோதகம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து மடக்கு குழக்கட்டையும் வந்து பார்த்தாச்சு இது மூணையுமே வந்து உங்களுக்கு எது ஈஸியாக தெரியுதோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த குழக்கட்டைகளையெல்லாம் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துடலாம் எப்போதும் நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டியில் வந்து தண்ணி வச்சுட்டு மேலே வந்து அந்த இட்லி பாத்திரத்தை வச்சு அந்த இட்லி தட்டு இருக்குல்ல அதை வச்சுட்டு கொழுக்கட்டைகளை அது மேலே அடுக்கி வச்சுருங்க அடுக்கி வச்சுட்டு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வேக வைங்க நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிடக்கூடாது ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் பத்து நிமிஷம் வந்து வேக வச்சுக்கோங்க இப்போது பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய கொழுக்கட்டைகள் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் சுட சுட சாப்பிடலாம் ஈவன் வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட சாப்பிடலாம் நீங்கள் வந்து இதை விசேஷ காலங்களில் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செய்து சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இது ஆவியில் வேகிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நிறைய பேருக்கு பிடி கொழக்கட்டையை விட இந்த மாதிரி வந்து மோதகம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இது உள்ளே இருக்க பூரணம் வந்து அவ்வளோத்துக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பூரணம் வந்து மிஞ்சி போச்சு அப்படின்னா அதாவது மாவு முடிஞ்சிருச்சு பூரணம் வந்து மீந்து போச்சு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் மறுநாள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த பூரணம் இருக்குல்ல அதை வந்
ஸோ நான் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதெல்லாம் இந்த கொழுக்கட்டை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடி கொழுக்கட்டையை விட எப்படா வந்து பிரசாதம் தருவாங்க இந்த கொழுக்கட்டை தருவாங்கன்னு நான் வந்து காத்துட்ருப்பேன் அந்தளவுக்கு இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி டேஸ்ட் இருந்ததுன்னு சொல்ல மறந்துடாதீங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்